പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പാഠഭാഗം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അതായത് ലോഹ നിർമ്മാണം അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ലോഹങ്ങള് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്രദമായിട്ടുള്ളത് അവയുടെ നിർമ്മാണ രീതി എങ്ങനെയാണ് അവയെ എങ്ങനെയാണ് ലോഹ സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ധാതുക്കൾ എന്താണ് മിനറൽസ് ഓർ തുടങ്ങിയ പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാറുള്ളത് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ എല്ലാവരും ചിത്രം ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക ഹിയർ ഡിസ്കവറി ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫൈൻഡിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് റവല്യൂഷനൈസ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ച കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമാണ് ലോഹത്തിൻ്റെത് അയൺ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം പിൻസ് ടു എയറോപ്ലൈൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് കോപ്പർ ആൻഡ് അലുമിനിയം ഹാവിങ് വാരിയസ് യൂസസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫ് ആർ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി മൊട്ടസൂചി മുതൽ വിമാനം വരെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇരുമ്പും നിത്യജീവിതത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെമ്പും അലുമിനിയവും ഒക്കെ ചരിത്രഗതി മാറ്റിയ ലോഹങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് സിൽവർ ആൻഡ് പ്ലാറ്റിനം യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ജ്വല്ലറി ആർ മെറ്റൽസ് ആഭരണ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണവും വെള്ളിയും പ്ലാറ്റിനവും എല്ലാം ലോഹങ്ങളാണല്ലോ ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് ഹൗ ദീസ് മെറ്റൽസ് ആർ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഇവയെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡു വി ഗെറ്റ് ദം ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം നാച്ചുറൽ ദ വേ ദ ആർ യൂസ്ഡ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇവ ലഭിക്കുമോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് പരിചിതമായ ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം മാഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അയൺ അലുമിനിയം സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം എക്സെട്ര അപ്പോൾ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഹങ്ങൾ മെറ്റൽസും അതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ റിയാക്ടിവിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ എലമെൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രാസപ്രവർത്തന ശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ മൂലകങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സീരീസ് ആണ് ശ്രേണിയാണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണി അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ഇവയുടെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ ആ സീരീസിലെ മുകളിലാണ് അല്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ കിടക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയവ സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനം തുടങ്ങിയവ അപ്പൊ നമുക്ക് രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ അതായത് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ എലമെന്റ്സ് ദേ ആൾവേസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽസ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റേജ് രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ സാധാരണ പ്രകൃതിയിൽ ലോഹ സംയുക്തങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ അഥവാ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി പ്രവർത്തന ശേഷി കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഭൂമിയിലെ ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിലാണ് അതായത് സ്വതന്ത്ര അവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സ്വർണം ലാറ്റിൻ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തന ശേഷി രാസപ്രവർത്തന ശേഷി വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന ശേഷി തീരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സ്വർണ്ണൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്ന് കുടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്ത് മാലിന്യം കുറെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്വർണ്ണൊക്കെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള രണ്ട് ലോഹങ്ങളാണ് അലുമിനിയവും ഇരുമ്പും അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെയും ഇരുമ്പിന്റെയും നിർമ്മാണമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അലുമിനിയം ഇരുമ്പും സ്വർണം പ്ലാറ്റിനും എന്നിവ അപേക്ഷിച്ച് രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അത് സാധാരണ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് സംയുക്തങ്ങളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ദ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ജനറലി സി ഇൻ ദ എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് ആർ കോൾഡ് മെറ്റൽസ് അതായത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളെയാണ് ധാതുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളാണ് ധാതുക്കൾ അതായത് മെറ്റൽസ് ആർ സീനിന്റെ എക്സ്പ്രസ് ആർ കോൾ കോമ്പൗണ്ട്സ് സ
അലുമിനിയം അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ മിനറൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മിനറൽസ് ഓഫ് അലുമിനിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് അലുമിനിയം അടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അലുമിനിയം അടങ്ങിയ മൂന്ന് സംയുക്തങ്ങളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റ് ബോക്സൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം എ എ ടു ഒ ത്രീ ടു എ ടു ഒ പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ക്രയോലൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റിന്റെ അലുമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ എ ത്രീ എ എൽ എഫ് സിക്സ് ആണ് ക്രയോലൈറ്റിന്റെ രാസസൂത്രം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ക്ലേ ക്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണിന്റെ രാസസൂത്രം എന്താണ് എ എ ടു ഒ ത്രീ പിന്നെ ടു എസ് ഐ ഒ ടു ടു എച്ച് ടു എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണലാണ് അപ്പൊ അലുമിനിയം ഉണ്ട് മണലും ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് ഏത് കളിമണ്ണ് അപ്പൊ അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതുക്കളാണ് ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് കളിമണ്ണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മിനറൽസ് ഓഫ് അലുമിനിയം ആർ ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് ആൻഡ് ക്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ എലമെന്റ്സും പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് ഓരോ എലമെന്റ്സിനും ഓരോ മൂലകത്തിനും ഇതുപോലെ ധാരാളം ധാതുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് മിനറൽസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോ ഒരു മെറ്റലിന് ലോഹത്തിന് ധാതുക്കൾ മിനറലുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി ഏത് മിനറലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിലെ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ മിനറലിന് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൂടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അബൻഡൻസ് അബൻഡൻസ് പറയുമ്പോൾ സുലഭമായിരിക്കണം മിനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ധാതുക്കൾ സുലഭമായിരിക്കണം അതായത് പ്രകൃതിയിൽ ധാരാളം ഉള്ള സംയുക്തമായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഈസിലി ആൻഡ് ചീപ്പിലി സെപ്പറബിൾ എളുപ്പത്തിനും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഹൈ മെറ്റൽ കണ്ടന്റ് അതായത് ലോഹത്തിന്റെ ആവശ്യം വളരെ കൂടിയതായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ് ലെസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മിനറൽ ഓക്കെ മനസ്സിലായെന്ന് ചേർക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അലുമിനിയത്തിന്റെ ധാതുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ അലുമിനിയത്തിന്റെ ഏത് ധാതുക്കളിൽ നിന്നാണ് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ് അലുമിനിയം വേർതിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു ടൈം പഠിക്കാനുണ്ടോ ഓർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയില് എ മിനറൽ ഫ്രം വിച്ച് എ മെറ്റൽ ഈസ് എക്കണോമിക്കലി ഈസിലി ആൻഡ് ഹിപ്പിലി എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഓർ ഓഫ് ദി മെറ്റൽ അതായത് ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ആ ലോഹത്തിന്റെ അയിര് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോ അലുമിനിയത്തിന്റെ മൂന്ന് മിനറൽസ് ധാതുക്കൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് അതുപോലെ ക്ലേ ബോക്സൈറ്റും ക്രയോലൈറ്റും കളിമണ്ണുമാണെന്ന് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ മൂന്ന് ധാതുക്കളായ ബോക്സൈറ്റ് ക്രയോലൈറ്റ് കളിമണ്ണ ഇവയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകത വളരെ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും വേർതിരിച്ച് അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ ഓർ അഥവാ അയില് അലുമിനിയത്തിന്റെ അയില് ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ കാരണം ബോക്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിലും അതുപോലെ വളരെ വേഗത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അലുമിനിയത്തെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് അലുമിനിയത്തിന്റെ അയില് ഇതുപോലെ കുറെ വേറെ കുറെ മൂലകങ്ങളുടെയും അയിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന പട്ടിക പരിശോധിക്കുക വിവിധ ലോഹങ്ങളും അവയുടെ അയിലുകളും അവയുടെ രാസസൂത്രവും തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റൽസ് ഓർസ് ആൻഡ് ദെയർ കെമിക്കൽ ഫോർമുല ആർ ഗിവൻ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അലുമിനിയം
Hematite chemical formula Fe2O3, magnetite Fe3O4. Next, copper. Copper is given two ores. Are given. Copper pyrites CuFeS2, then cuprite Cu2O. Last one, zinc. Two ores are given zinc blend and calamine. Zinc is given two ores. Zinc blend and calamine. Zinc blend is given chemical formula. Rasa Sutra, Zinc Sulfide, Calamine, Zinc Carbonate. Now, in this case, we will see the Oreo Mulagatindayim, Ayrigalum, Aveda Rasa Sutra, Padikina. That is the Oreo element in the Ore and Chemical Formula. Now, we will see the questions. We will see the questions. We will see the Sulfide Ores, which are the Sulfide Ores. Sulfide are the Ayrigal Ayrigal Ayrigal. Pemkai lepas itu lepas yang, itu kian ada zinc ini ada zinc blend, pas zinc sulfide, copper ini ada copper pyrites, ada itu CuFe S2. Pati ke lahir itu naik tu, manusia kita pergi ke North Bay lekik erat. Oru iron lada, cipta lama berdiri ke mana lola, ena prakte yala jaya guna ana, metalurgy, alma, loha, niskarsh. That means all the steps included to separate metal from its ore. And that is all the steps that we have to do all the steps in the chairman prakriya and we have to do all the metallurgy and law and discussion. So metallurgy includes three different steps. The first step is concentration of ore. Second step, extraction of metal from concentrated ore. Third step, refining of metal. Metal arzila ada tu step mana concentration of ore. Concentration of ore ni mana le? Air itu berada sahaja. Pada air itu berada sahaja mana level concentration of ore ni mana kita perlu lihat mana le? To remove impurities from its ore. Ore ni mana kita perlu lihat kita ni le? Pada air itu berada dalam celah orang ni di dalam dalam celah orang ni di dalam. Air itu sahaja ni mana le? Orang tu berada dalam cerita kita ni le? Adri ni mana le? Orang tu le? Air ni mana le? Ore ni mana le? Apa angan orang tu kita ni ore ni le? Impurities. Malinegar. To remove impurities from ore is called concentration of ore. Air itu berada sahaja dalam itu barang itu. Namun kita lebih cah ore le. Alangkah air itu lela malinegar le. Mereka jadi na protonan. Ini ada satu step per extraction of metal from concentrated ore. Air sahaja dalam itu ada ni tu lah air itu dalam lawat eh berdiri cerita. Air sahaja ini kerja air itu dalam lawat eh berdiri. Tapi kalau malam ni ni kita ambil lebih sedikit la, or, alangkah itu air. Adil nanda, lawat ni berdiri ke extraction orang mana nana separate dia. Alangkah itu nene berdiri ke na perorangan mana yang dalam tu step. Ini mohon tu step la refining of metal. Refining orang mana nana sudi diri kita. Sudi diri kita. Apa nama la? Adi mal ini malam ni kita ni kita je itu nanda. Ini nanda dalam tu step la lawat ni berdiri tu. Anginnya baru ni tiada telah waktu itu lebih indah melihat ni kalau mari ni kalau ni kalau ada sudi yang kian ada refining of metals. Ini ini yang kita pelajari ni adalah concentration of ore. Air ni mana sahaja ni kita betul sama ada ni. Adapun kalau metal ni extract dia, lawat dia baru dia jadi kalian vivida vivida mara ni. Adapun kalau refining of metal, metal ni sudi yang kian ada vivida mara ni. Apa ini tiga step ni mungkin boleh kita na different steps ni kita kat tengah kelas ni cari sendiri. Apa ini dalam kita nalar kita dia itu cakap cerita tu, minerals, ore, then specialities, properties of minerals, then examples of ore, atau boleh different steps of metallurgy. Dharma kalian dah na, air yang dah na, dharma kalian dah air yang dah pergi ke dah, ni ada kesan yang boleh kita lihat, air yang dalam awet ada rasa sutra, ni ada lawan diskusi kat sini, di bida step tu kalau, itu yang kalian dah na cakap cerita. Kalau kelas ini ada kalian masalah yang jadi kita masalah ini. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।